الحمد للہ رب العالمین و بہی نستعین و صلاۃ وسلام علی رسول المین نما بعد ناظرین کرام پیغام قرآن میں آج ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ یونس کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ یونس اور صورتوں کی طرح مکی سورہ ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے کے مکی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا اس میں ایک سو نو آیات اور گیارہ رکو ہیں نزول کے اعتبار سے یہ اکاون نمبر کی سورہ ہے قرآن کریم میں لوح محفوظ کے مطابق اس کی ترتیب دس ہے سورہ یونس کے حوالے سے امام شوقانی رحمۃ اللہ نے فتح القدیر میں کہا کہ اس کی دو سے تین آیات مدنی ہیں سورہ یونس کا نام یونس اس لیے ہے کہ اس سرح کی آیت نمبر اٹھانوے میں اللہ رب العالمین نے قوم یونس کا تذکرہ کیا ہے فرمان ہے فلولا کانت قریتن آمنت فنفعا ایمانها الا قوم یونس کسی بھی بستی پر اللہ رب العالمین کا عذاب آ جانے کے بعد آخری مرحلے کا لایا ہوا ایمان نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس کے یونس علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے اللہ رب العالمین کے عذاب کی آمد کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کے عذاب کی علامتوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی اللہ رب العالمین نے قوم یونس کے عذاب کو ٹال دیا ایسا تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا یہ قانون تھا کہ عذاب آنے کے بعد آخری مرحلے کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہ قوم یونس کا استثناء ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری مرحلے کے ایمان کو بھی قبول کر لیا اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں اس وقت مخلص تھے یونس علیہ السلاۃ والسلام کے قوم کی اس استثنائی صورت حال کی وجہ سے اس سرا کو یونس کے نام سے موسوم کیا گیا یونس علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں صحیحین میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من یونس ابن متى کسی بھی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متى سے بہتر ہوں یونس علیہ السلاۃ والسلام اور ان کی قوم سے متعلق بہت سی باتیں انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں بیان کی جائیں گی اس سورہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے کی فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا صحیح مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تلک آیات الکتاب الحکیم یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں حکیم کا ایک معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے محکوم بھی بتایا ہے حاصل یہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات حکمت سے خالی نہیں ہیں اس لیے کہ یہ آیتیں جس اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی گئیں وہ بھی حکیم ہے حکیم اس کی بھی صفت ہے اکان لنا سے آجا بن ان اوحینا الى رجل منهم ان اندر الناس و بشر الذین آمن و ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين الله رب العالمين نے فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ چیز تعجب خیز ہے ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی اور اسے یہ ذمہ داری دی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے کیا یہ عجب ہے کیا یہ تعجب خیز ہے یہی بات حضرت نوح اور ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ عراف آیت نمبر انہتر میں کیا فرمان ہے او عجب تم انجا کم ذکر من ربکم اعلی رجل منکم تمہارے لیے یہ چیز کیا تعجب والی ہے کہ تم میں سے کسی ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر عطا کیا ہے اور رسالت عطا کی ہے یہی قوم ہود اور قوم نوح کے جواب میں حضرت ہود اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور تقریبا اکثر انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام نے اپنی قوموں سے یہی کہا ہے الفاظ اس کے گرچہ مختلف ہیں لیکن ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے کہ تمہیں تعجب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسانوں میں سے ہی 
کسی کو مقام رسالت عطا فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی شان نزول میں فرماتے ہیں کہ جب کفار و مشرقین نے کہا کہ اللہ کی شان بڑی بلند ہے اس بات سے کہ وہ محمد جیسے انسان کو اپنا رسول بنائے تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور مومنوں کے لیے بشارت ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت کے دلائل پیش کیے اور فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام انتم مستوا علی العرش بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہوا یوں تو اللہ رب العالمین کے معاملات ایسے ہیں اذا اراد ان یقول له کن فیکون کہ اگر وہ کوئی چیز کرنا چاہے اگر وہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ کرے اس کے صرف کلمہ کن سے وہ چیز ہو سکتی ہے لیکن انسانوں کی سمجھ کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اس کی سیر حاصل وضاحت انشاءاللہ حام میم سجدہ اور علف لام میم سجدہ ان صورتوں میں پیش کی جائیں گی اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے چاند اور سورج کے بارے میں فرمایا نور بنایا اور ان کو ایک متعین نظام کے تحت مسخر کر دیا تاکہ تم ان کے ذریعے حساب و کتاب اور گنتی کا علم رکھ سکو اللہ رب العالمین نے جو نظام شمسی اور قمری بنایا ہے اسی کے ذریعے دنیا میں حساب و کتاب اور دینوں کی صحیح معرفت حاصل کی جا رہی ہے یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورج کو زیا اور چاند کو نور کہا ہے زیا اور نور کی روشنی میں بعض مفسرین نے فرق کیا ہے حافظ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے واضح کیا کہ زیا کے مفہوم میں نور کے ساتھ حرارت بھی شامل ہے روشنی کے ساتھ حرارت بھی شامل ہے اور نور کے مفہوم میں روشنی کے ساتھ سکون شامل ہے یعنی سورج کی روشنی میں روشنی کے علاوہ حرارت اور تیزی ہے لیکن چاند کی روشنی میں روشنی کے علاوہ اطمینان و سکون ہے اگر یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی ہے چاند کی روشنی میں نرمی اس لیے ہے کہ چاند سورج کے ذریعے روشنی حاصل کر کے شب تاریخ کو روشن کرتا ہے اس طرح سے بعض مفسرین اور اہل لغات نے سورج اور چاند کی روشنی میں معمولی سا فرق واضح کیا ہے چاند کے اسی نظام کو اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں بھی بیان کیا فرمان ہے والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور ہم نے چاند کی مختلف منزلیں متعین کی ہیں اسی وجہ سے جب وہ لوٹتا ہے تو کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے یعنی مہینے کی ابتدا میں چاند بڑھنا شروع ہوتا ہے اور چند دنوں میں چاند پوری شکل اختیار کر لیتا ہے جسے چودھمی کا چاند کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے جیسے ہی ماہ ختم ہوتا ہے چاند کی جسامت گھٹتی ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے العرجون القدیم کہا ہے کہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی اگلی آیتوں میں جنتیوں کی تحمید کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں بھی اللہ ہی کی حمد بیان کریں گے اور کہیں گے وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین امام مسلم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جس طرح سانسوں کا الہام کیا جاتا ہے انہیں تصویب و تحمید کا بھی الہام کیا جائے گا یعنی جیسے سانسیں دنیا میں زندگی کے لیے ضروری ہیں ویسے جنتیوں کے لیے اللہ کی تصویب و تحمید ان کے جسم کی ضرورت ہوگی اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بستیوں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ نے ہلاک و برباد کیا اور پھر یہ وضاحت کر دی تم مجعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لنن زورا کئی فتعملون پھر ان قوموں کے بعد ہم نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح سے عمل کرتے ہو 
امام مسلم رحمۃ اللہ نے کتاب الرقاق میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی معنی کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا و ان اللہ مستخلفکم فیھا فینظر کیف تعملون فتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء کہ دنیا تو ظاہری مٹھاس اور سرسبز و شادابی ہے اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں اس لیے خلیفہ بنائے ہے تاکہ وہ قیامت کے دن دیکھے کہ تم دنیا میں کیا عمل کرتے ہو سو تم دنیا سے اور عورتوں سے بچو اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے تھا اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اس روایت میں یہ واضح فرما دیا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کو دیکھے گا اس وجہ سے اس نے تمہیں روئے زمین پر آباد کیا اور اپنا جانشین بنایا ہے اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبوت صادقہ کی معرفت اور جھوٹے نبیوں کے کزب اور افطرا پردازی کے فرق کو واضح کیا اور فرمایا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِ اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ جن لوگوں کا ہماری آیتوں پر ایمان نہیں ہے وہ رسول سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو بدل کے بتاؤ آپ قرآن کے بدلے کوئی اور بات پیش کرو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا ان سے کہو کہ میں تو وحی کا پیروکار ہوں میں تو وحی کا اتباع کرتا ہوں میں اپنی مرضی سے کوئی آیت بدل نہیں سکتا قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله فلا تعقلون جو بھی مشیت ہے اللہ رب العالمین ہی کی مشیت ہے اسی کی مرضی اور مشیت سے میں تم پر تلاوت کرتا ہوں میں نے ایک لمبی عمر تمہارے درمیان گزاری ہے کیا میری صداقت کے لیے یہی کافی نہیں ہے ایک لمبا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نبی ہونے سے پہلے چالیس سال مکہ والوں کے درمیان رہے اور آپ نے جب کوئی صفا سے اعلان کیا تو سب سے پہلا آپ کا اقرار جو آپ نے اپنی قوم سے لیا وہ یہی تھا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہوگا یلغار کرے گا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے سب نے یہی کہا ما جر رب نہ علیہ کا اللہ صدقہ ہم نے آج سے پہلے سوائے سچائی کے کسی اور کا تجربہ آپ پر نہیں کیا یہی بات ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں بھی کہی تھی جب ابو سفیان مومن نہیں تھے ہرقل نے جو دس سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملات میں کبھی جھوٹ بولتے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں معاملات میں بھی ہم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن نبی کی صداقت کو انہوں نے قبول کیا اسی طرح کتب احادیث میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ آدھا اسلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سچائی کو سچ گوئی کو قبول کیا مکہ کے معاشرے میں محمد کے نام سے کم صادق اور امین کے نام سے لوگ آپ کو زیادہ جانتے تھے یہ ایک سچے نبی کی سچائی ہے لیکن آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کدبا او کذب بی آیاتی انه لا يفلح المجرمون اس ایت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے خلاف جھوٹ کہا یا جھوٹی نبوت کا دعوی کیا ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اشارہ ہے ان تمام مدعیان نبوت کی طرف جنہوں نے بغیر کسی آسمانی الہام اور وحی کے اپنی نبوت کا اعلان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمہ کذاب اور صحاب کرام کے زمانے میں بھی سجا اسود انسی ان لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من امتی ثلاثون کذابا میری امت میں تیس جھوٹے انبیاء پیدا ہوں گے تو نبی کی نبوت کی سچائی اور جھوٹے نبی کے کذب و افطرا اس کے فرق کو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں واضح کیا ہے یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک دو مثال عرض کر دوں جنہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں خصوصی طور سے نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے 
وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے پہلی مرتبہ آپ کا روئے انور دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرے والا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ یقینا اللہ رب العالمین کا سچا رسول ہے اور اس وقت آپ کی زبان سے موتی کی طرح الفاظ ادا ہو رہے تھے اور وہ الفاظ مجھے یاد ہیں آپ فرماتے تھے ایوہ الناس ابش السلام اطعم الطعام وصل الارحام وصلو باللیل والناس نیام اے لوگو سلام کو عام کرو گریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ آپس میں صلح رحمی کرو اور راتوں میں اس وقت نماز ادا کرو جب سارے لوگ سو رہے ہوں یقیناً آپ کے دیدار اور آپ کے ان الفاظ سے میں فوراں سمجھ گیا کہ آپ ایک سچے رسول ہیں آپ کے جھٹلانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی طرح سے البدایہ و نہائیہ میں بھی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں تھے ان کے بڑے اچھے مراسم اور تعلقات مسلمہ قذاب سے تھے اسی دوران کی بات ہے وہ ایک مرتبہ مسلمہ قذاب کے پاس گئے اس نے کہا مسلمانوں کی کیا حالت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ابھی آج کل مسلمانوں کے یہاں ایک سراہ کا بڑا چرچہ ہے ان کے پروردگار کی طرف سے وہ سراہ نازل ہوئی ہے مسلمہ نے پوچھا وہ سراہ کونسی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سراہ ہے والعصر انہ الانسان لفی خس فوراں کچھ توقف کے بعد مسلمہ یوں گویا ہوا کہ مجھ پر بھی تو ایک سراہ کا نزول ہوا ہے حضرت عمر بن عاص نے پوچھا کونسی سراہ تم پر نازل ہوئی ہے مسلمہ کہنے لگا اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ سورہ نازل کی ہے یا وبر یا وبر انما انت ادنان و صدر و سائر کا حقر و نقر فوراں ایک جملہ مسلمہ قذاب نے اپنے دل سے کہا اور عمر بن عاص کے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا یہ جو جملہ تھا مسلمہ قذاب کا اس کا مفہوم ہے اے جنگلی چوہے اے جنگلی چوہے تیرا دو کان اور چوڑا سینہ ہے اور ان کے علاوہ جسم کا سارا حصہ انتہائی بے ڈھب ہے اس طرح سے یہ باتیں بیان کر کے مسلمہ نے کہا کہ مجھ پر ابھی اللہ رب العالمین کی طرف سے واحد کا نزول ہوا عمر بن عاص گرچے اس کے دوست تھے لیکن فوراں کہا مسلمہ تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نیرے جھوٹے ہو میں تم پر یقین نہیں کر سکتا بات کہنے کی یہ ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے پھر بھی اپنے دوست کی قزب بیانی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر انہیں یقین تھا لہذا ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جھوٹے مدعیان نبوت کے قزب و افترا اور اپنے سچے پیغمبر کی صداقت کی طرف رہنمائی کی ہے ناظرین کرام چونکہ آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوا اللہ رب العالمین ہمیں دین کی قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں سورہ یونس ہی کی بہت سی آیتوں کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کے روبرو حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ